به نام یاد خدا سلام وقتتون بخیر هموطنان عزیز کسان کمیل از بیننده گزارش ما هستند دوستان ارجمند به سلسله گزارش های ویژه که داشتم امروز گزارش ما ویژه تر است وقتی موضوع کمک برای شهروند می آید من, من بال می کشم احساس می کنم بخاطر از اینکه کمک بکنی به یک کس او یک عشق است او واقعا یک افتخار کاملا ویژه است شما باید دارین که از حالیان متمادی به این طرف بنیاد بیات یا بنیاد خیریه بیات برای شهروندان افغانستان در بخش های مختلف افغانستان رفت کمک رسانی کرد در قره و قصبات دوردست افغانستان بنیاد بیات رفت و اونجا مردم رنج دیده و مردمی که به کمک نیاز داشتن اونا را کمک کرد به سلسله همون کمک ها از زمانی که ویروس کرونا شیو کرده خصوصا در افغانستان بنیاد بیات و بیات گروه تصمیم گرفتن پلان گذاری کردن که چه باید بکنن برای مردم افغانستان اولین کار که صورت گرفت چند روز پیشتر شما شاید شاهد بوده باشین که بیاد گروپ در شرایط خیلی آزیق که ماسک پیدا نمی شد در شهر کابل در افغانستان ماسک پیدا نمی شد یک ماسک که فعلا می بینین شما در این ای ماسک قیمتش پنج افغانی بود اما یک دانه ماسک به یک سد و پنجا افغانی قیمتش رسید در چونین شرایط سخت باز هم بیاد گروپ تصمیم گرفت که چه باید بکنه بر شهروندان ما اولین کارشان همی بود که دمو شرایط بعد دمو شرایط زیق که اصلا ماسک پیدا نمی شد رفتن ماسک تیه کردن و بر شهروندان ما در شهر کابل تقسیم کردن و امروز هم افتخار داریم که شرکت مخابراتی افغان بیسیم و بیاد گروپ می بینین تمام موترا استاده است از رئیس ها از بزرگاش رو تا به کسانی که در بخش های پایین مانند ما کار میکنن همگی آماده شدن تا برن به چند نقطه شهر کابل که از طرف وزارت سطح آمه جمهوری اسلامی افغانستان خواهی شده از بیاد گروپ خواهی شده خواهش کمک کردن که به این بخش ها اگر شما مدد رسانی بکنین و ما را کمک بکنین که دواپاشی بکنین تا دفع شوه یا وقایه شوه یا کشته شوه ویروس شوم کرونا. به این بخش ها تا لحظات بعد ما خاط رفتیم در این سفر ما را همراهی بکنین و شماره از مقام های حکومتی و غیر حکومتی هم میاین از شاروالی کابل وزارت سهت هامه از خود مقام ارگ و یا از بخش های مختلف حکومتی کسان خاط آمدن که شما شاهد خاط, خاط بودین پس شما ما را همراهی بکنین ببینین که ها در این مراسم اشراک میکنن و ما با تعداد از امکارا چطور میریم و چگونه میتونیم اندک کمک رسانی بکنیم بر شهروندان ما پس با ما یک جا باشین با گروه ما یک جا بمانید بله اینجا هم سفید پوشان بیاد گروپ کسانی که امروز سرباز شدن و میرن دوا پاشی میکنن بخش های مختلف شهر کابل بین اندک با این قهرمان ها معرفی شویم از شما شروع میکنیم سلام صبحتون بخیر خدا معرفی بکنین صبحتون بخیر دکتر سیجان خواهی زاده هستم دکتر داخله بسیار تشکر امروز اگر شما سرباز شدین تا برین به خاطر دوا پاشی ان شاء الله ما کوشش میکنیم که امرای ساعت ما امرای مثلا هم وطنای خود با وطنای خود کمک برسانیم البته امرای دوا پاشی بتون میکروبی که یمی ویروسی که به تمام جهان گرفته مثلا ایرا مثلا نابود کنیم تشکر شما شما خود معرفی بکنین دکتر ویسم دکتر داخله مرونی. امروز شما موظف هستیم موظف هستیم به خاطر که همین ویروس کرونا که بود این بار ما مبارزه شروع کردیم به خاطر دوا پاشی و هم در بخش امبولانس که مثلا هر مریضی که مثلا داشته باشه امروز شما کاری کنیم تشکر شما شما دکتر سمیسم مسئول پروژه های سی بیات دکتر سم شما را هم اگه بشناس از زیاد گپ نمیزنی ها سلامت شما امیر شاه هستم مسئول بخش دوا پاشی بسیار خوب شما مدیر اتفاقا و امروز به خدمت مردم کابل هستم امروز شما را زندگی میکنید بله شما احمد فردین فرمولی هستم بسیار خوب شما محمد عیسی محسن زاده هستم یکی از نظره ورای بخش بیاد گروپ شما محمد عثمان تطفل هستم شما عبدالباشیر هستم بسیار خوب شما نقی احمد هستم 
شما ضیا الله هستم شما محمد یوسف محمد یوسف میمونه ویژه ما رام آرام آرام آمدن و یکی از شخصیت هایی که شما در تلویزیون ها بیشتر دیدینشان تصویرهایشان رو ببینین امرایشان صحبت هم خاط کردیم اما قسمه که پیشتر گفتم با یکی از شخصیت ها و یکی از چهره ها کاملا ناشنایی دارین من این نیاز نیست که بگویم نامشان چی است حتی آقای سلطان زوی لذات پیش تشریف آوردن خوش آمدین تشکر از شما و امیدوار استم که همشهری های کابل که برنامه رو میبینن بخوامن که شاروالی کابل و میدیا و سکتور خصوصی دست به دست و شانه به شانه کوشش میکنیم در این حالت استراری و امی موضوع بسیار مهم حیاتی رسیدگی بکنیم و همکاری همشهری های ما بسیار زیاد از حیاتی و مهم است به خاطر زندگی خودشان اینجا یک کدام گپ دیگه نیست که زندگی هر انسان اینجا باید اهمیت داده شد و هم برای خود هم برای حیات دیگر ما باید اهمیت بتیم و کسانی که کار نمیکنن نه تنها حیات خود به خطر مندازن حیات دیگر را هم به خطر مندازن موضوع قرنطین باید مراعت شد موضوع فاصله ها مراعت شد در این حال پیام ما به سکتور خصوصی هم نیست که دیشب وزارت تجارت و ما با هم به تماس بودیم دیشب نقاط که مواد از پاکستان انتقال میافه از ترخم و سپین بولدک او هم باز شد برای کسانی که احتکار میکنن گران فروشی میکنن چی مواد ارتزاقی است چی مواد دیگه است ما حشدار میتونم که ما قانون حالت استرار سیهی را تطبیق میکنیم و او قانون اینا خود با خبر بسازن که در اونجا موضوع بسیار جدی است و مردم آزار نتن باید از همشهری ما کمک میخواییم که در مورد نظافت ما تیم های خود معذف ساختیم که تمام کابل پاک میکنن و تمام زباله هایی که باقی مانده بود از قبل کلش جمع میشه امیدوار هستم که یانا شهر خود باز با اون شکل که ما برشان کوشش میکنیم پاک نگاه شوه اینا هم دوست هم بگیرن این موضوعات است که من هر روز میگردم از روزی که کار آغاز کردیم چهار روز میشه من تمام نواهی را خودم شخصا میگردم و بازارها میرم به زمان دواپاشی و از بنیاد بیات و از شما تشکر میکنم که در این مورد سهیم شدین سکتور خصوصی رول بسیار عمده بازی کرده میشه در این مورد و اگر مردم و حیات مردم خطر بسته ماندار سکتور خصوصی هم وضعش خراب میشه از خاطر من یقین دارم که مسئولیت پذیری شما بسیار مهم است با مشکلی که همیش بر میخورم با کسانی که اهل رسانه هستن اهل مطبوعات هستن یک سوال میکنم کل سوالای ما جواب میدم من ایرانی میمونم دیگه چی بپرسم هر با سوالای قطع کنین با سوالای دیگه کاش میکردم شوخی کردم سلطان زوی صاحب به خاطر که شما شخصیت اجتماعی و سیاسی هستین همیشه برنامه های شما را همیشه صحبت های شما را شهروندان ما دیدن به او خاطر یک اندازه آزادتر صحبت میکنیم سلطان زوی صاحب شما میفهمین که شیوع ویروس کرونا تمام جهان بلرزش در آورده هم. و همچنان در رابطه به بنیاد بیات هم شما معلومات اندک فکر میکنم دارین حدودا یک و نیم ده همیشه در وقتهای متفاوت در شرایط زیف با مردم خود کمک کرده و این بار منحیث یک بنیاد خیریه و در کل گروپ بیات آماده ازی شده که بره دوا پاشی بکنه میخوایم که کمک رسانی و یا کارکرد چونی نهادا از دید شما چگونه ارزیابی میشه اصلا خیر رسانی اگه ببین یکی از بناهای پنجگانی اسلام زکات است زکات خیر رسانی است برای کسانی که به بزاعت هستند کسانی که کمتر دارن اگر ما توانمندی های خود با اونا شریک بسازیم یک جامعه مرفع اسلامی می داشته باشیم به با او خاطر این موضوع هم اسلامی است و هم انسانی است و سکتور خصوصی افغانستان و به شدورت مجموعی جامعه از امی بنای اسلامی زیاد پیروی نکردن به او اندازه جدیش یک قسم یک چیز اختیاری فکر کردن در حالی که یک فرض است و ما فکر میکنم که در این مورد هر, هر بنیاد هر گروه سکتور خصوصی هر نهاد اجتماعی که سهم میگیره هم سواب کمایی میکنه هم وظیفه دنیاوی و اخروی خود ادا میکنه خیلی تشکر لطف کرده کنم و در این زمان میخوایم بگم که هم از بنیاد بیات و هم از بنیادهای دیگه و از تمام 
اصناف ما تقاضا میکنم که تجارب خود در این مورد که خیررسانی کردن همیش و هیچ کس خبر نبوده یا خبر بوده تجارب خود با شاروالی شریک بسازن ما میخواییم که این یک پروسه دوامدار بسازیم که شهر پنی ملیونی شش ملیونی کابل بتانه نمونه تصاند و انبستگی باشه تشکر زنده باشه بله آقای داود سلطانزایی بود که صحبت کردن و آنچه که میخواستن گفتن بله دوستان عزیز آله هم رئیس های به عمومی صحت محیطی وزارت صحت حامه جمهوری اسلامی افغانستان تشریف آوردن امروز زنا صحبت میکنیم سلام صبحتان بخیر سلام سلام خوب هستین بخیر سلام زنده باشین شما با خاطر صحت حامه هستین ما باید هم یک متر فاصله ما بگیریم زنده باشین سلامت باشین اولین انتقادتون سرما نباشه خوب است که آنچه که توصیه میشه باید کل ما شما مراد بکنیم به خاطر که برای صحت خود ما خانواده شهرونده و جامعه خیلی مهم است رئیس های بگو این امروز شم... اگر یک قسم ساده بگویم شما بر چی اومده این حاله؟ <تصفيق> خب ما برای ای اومدیم که در اماهنگی با بنیاد بیاد که چند روز قبل ما اماهنگی داشتیم برای رهنمود هایی که ما برای تهیه موارد دفونی و یا هم برای ساحاتی که باید از دفونی می شد با دوستا با دکتر سابینا اماهنگی داشتیم که امروز هم آمده ایم که عملا کار را ببینیم و کار را آغاز بکنیم و جا داره که از بنیاد بیات در کل بیات گروپ بیات گروپ تشکری باید کرد به خاطر که در هم شرایط خیلی نیاز است که ما همه ما در راستای محو ای ویروس یا ای بیماری تلاش بکنیم که یک سهم بزرگ بیات گروپ گرفته که امروز ضد دفونی کردن شهر است و ای برای محو ویروس و همچنان اعتماد دادن برای مردم یک کلان یک قدم است امیدوار هستم که کسایی که توانایی را دارن در سطح افغانستان در کل اونا هم مثل بنیاد بیات اقدام بکنن و در پهلوی مردم و در پهلوی وزارت سهت آمه قرار بگیرن فکر میکنم زمانش است که تشریک مسایی باید بخرج داد رئیس ما فکر میکنم یک تعداد دوست های دیگه کسانی که تجار ملی بودن اونا خواسته بودن که کمک بکنن اما به این وسعت که امروز باید گروپ همکاری میکنن با وزارت سهت آمه در بخش ویروس شیوع ویروس کرونا فکر میکنم کسی دیگه نبوده خب ما پیشرم گفتم که یک اقدام نیک است یک قدم اولین اقدام میشه بگوییم بله این خصوصی اقدامی که از جانب بیات گروپ رو اندازی شده خدا کنه که یک الگویی باشه برای تمامی بنیادها و تمامی معصات خیریه و یا کسایی که افراد اشخاصی که توانای ازیر دارن یک یک الگو باشه و یک 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 انگیزه برشون ایجاد شه که نه تنها در شهر کابل بلکه در سطح افغانستان اقدام روی دست بگیرن فکر میکنیم که یک یک اقدام خوب خواهد بود کسایی که میخواین خیر برسانن کسایی که میخواین امکاری بکنن کسایی که میخواین برای مردم برای جامعه کمک بکنن فکر میکنیم زمانش رسیده که از هر طریق ممکن میتونن که در پهلوی مردم باشن تشکر از شما سلامت بله همه قسمه که در تصاویر میبینین سفید بوشان ما آماده هستند تا مراسم ای که رسانه ها هم میبینین یک کمی ای طرف سر بیام است جان که دیگر رسانه هم هستند رسانه ها هم آرام آرام آمدن و صحبت هایی که با مهمان های ویژه ما میداشته باشند تمامش خلاص شده حداقل یک چیز سخنرانی خواد بود و پس از او ما با تیم خود در حرکت میشه به خاطر ویروس کرونا چی بکنیم ویروس کرونا را جنگ بکنیم با ویروس کرونا پس از هر انسان روی زمین خواهشمند هستم که بیا در رقابت و یا رقابت نخیر در جنگ با ویروس کرونا آماده باشه تا این ویروس شوم را شکست بده و نابود شوه دوباره به زندگی عادی خود برگردیم
همکاری هم شهری های ما بسیار زیاد مهم است شهروندی از خود حقوق داره اما هم شهری بودن مسئولیت داره اما داره که یک شهروند در یک مملکت دارای حقوق می باشه یک هم شهری در یک شهر دارای مسئولیت ها می باشه به با اون خاطر ما فکر میکنیم که تا حال هم های کابل موضوع جدی نگرفتن ما می بینیم امیال پیشوری ما در هر اراده چهار نفر پنج نفر تیر شده و ای خودش نشان دهنده از است که مردم موضوع جدی نگرفته ما یقین دارم که نماینده وزارت محترم صحیحه این موضوع را یاداوری خود کرد من نمیخوایم که گپای زور بگیرم اما توجه جدی در این مورد کار است در این حال ضد افونی موضوع یک روزه نیست یک پروسه دوامدار است هر قدر که مردم شهر پاک نگاه بکنن اثرات ضد افونی پایدارتر و دوامدارتر می باشه به با او خود نظافت شهر بسیار مهم است ما گروپ های تنظیف ما در تمام نواحی مشغول پاککاری هستند ما هر روز خودم نظارت میکنم از دواپاشی که شاروالی میکنه بنیاد بیات تشویق میکنیم که این پروسه را ادامه بدن ما امرایشون هم کار هستیم امرای شما و امیدوار هستیم که دیگه بخش های سکتور خصوصی هم این را منیس یک الگو بپندارن و آغاز بکنن به اشتراک دیگه برای که یک شهر بسیار بزرگ و پرنفوز است و یک پروسه دوامدار و ما نوز در آغاز پروسه هستیم ما امیدوار هستیم که نماینده وزارت صحیحه موضوع را یاداوری بکنه که انوز سکلت از این موضوع در جامعه اثرات خود نگذاشته مردم همکاری باید بکنن و در این حال یک موضوع دیگه که ما میخوایم عرض بکنم یک تعداد دوستای ما ما خود ما تجربه کردیم در صفحات اجتماعی بسیار فعال هستن از پشت پرده ها بدون اینکه هویتشان معلوم باشه کارهای هر کس بسیار ناچیز جلوه میتن و از هر چیز جدی هم شوخی می سازن مثلا اگر گندم توزیع میشه توانمندی حکومت افغانستان اگر حق قدر است کوشش خودم میکنه اما ای را به تنز و به شوخی باید مبدل نسازیم موضوع جدیستک از تنز برامده موضوع امکاری بکنین پشت تویتر و پشت فیسبوک پنهان نشوین بیاین در جامعه مردم نصیحت بکنین به مردم هم کار شوین و دلسوزی بکنین و همین پروسه را جنبه های مثبتش نکاس بتین تمام روز اینکای دودی با چشم ماز و جنبه های منفی پروسه ها را نکاس میتین حکومت کار میکنه این مردم که اینجا کار میکنه کلشان حیات خود در اسکن داختن تمام از از پای امنیتی ما گرفته تا کارکنان شاروالی تا کارکنان دواپاشی شما تا همه مردم رزق میگیرن امید جوانا اکثرشان جوانا هستن که احساسات دارن یقین دارن مردم شریف هستن اما زیر تاثیر یک دو نفر که آشوب برپا میکنن و منفی گرایی میکنن نرن بیاد گروپ که امروز یک قدم نیکره در راستای جلوگیری و یا هم محو ویروس گذاشته آنچه که مهم است از نظر سیهی وقایه هست و در جهان ثابت شده که به خاطر جلوگیری از این ویروس اقدامات وقایوی میتونه موثر واقع شود و این حرکت و این قدم هم که شما امروز گذاشتین در پهلوی مردم افغانستان در پهلوی ارگانای دولتی و بلخصوص وزن ساعت همه شما قرار دارین یک قدم نیک به خاطر مو و جلوگیری از ای بیماری و انتشارش است که ای در کل میتونه یک قدم خوب بوده باشه ما در اینجا بروشاره هایی که از جانب بنیاد بیات تهیه شده هم دیدم که ما در راستای محتویات از همکار بودیم ای به خاطر آگاهی دیهی به خاطر بلند بردن سطح آگاهی مردم خیلی موثر هست <تصفح> آنچه که شاروان سا بشاره کردن هنوز هم مردم ما او قدر جدی نگرفتن دوست عزیز ما میخواییم که یک موضوع جدی بگوییم که ما روزهای خیلی بد را در پیش رو داریم زمانش رسیده که همه تشریک مسایی به خش بتیم همه در کنار یک دیگر باشیم و همکاری بکنیم که امروز یک قدم نیک را بنیاد بیاد گذاشته و امیدوار هستم که بنیادهای دیگه و کسایی که توانایی را دارن در سطح افغانستان در کنار دولت قرار بگیرن و همکاری بکنن و کسایی که توانایی را ندارن میتونن که توسعه های وزارت ساعت رامه افغانستان را توسعه های کمیته استرال را توسعه هایی که در رسانه ها نشر میشه را جدی بگیرن به خاطر از که 
صحت شهروندا در خطر است صحت خانواده در خطر است صحت جامعه در خطر است کشورهای بسیار پیشرفته امروز اعلان کردن که این توانایی مه وزیر ندارن ایلا ای که مردم به ایشان همکار نباشه وقت مردم همکار بود و مردم همکاری کرد این تعهد حکومت افغانستان و در کل وزارت سعت آمد داره که در پهلوی مردم باشه و همکاری بکنه شما ببینین دکتر سایبا و چپن سفیدای ما به مسابه سربازا در خط نخوز قرار دارن و تعداد زیادی از دکتر سایبای ما مساب شدن و زندگی خود به خطر انداختن ولی هنوز هم مردم ما قدر این موضوع را جدی نمیگیرن و از رسانه های محترم یک بار دیگر تشکری هم میکنم که اینا در راستای آگایدهی در این شرایط سهم خود را ادا کردن و, و, و بیشتر توسط میکنم که بیشتر برنامه ها را روی این مسئله تمرکز بکنن که مردم ما آگا باشن یک نکته دیگر هم اشاره میکنم حالا مردم فکر میکنم بعد کافی آگایی دارن و امروز در هر گوشه و کنار برین سوال بکنین درباره کوید 19 یا ویروس کرونا مردم آگاه هستن ولی تغییرات در سلوکشان دیده نمیشه و لطفا زمانش رسیده که ما عمل بکنیم و در عمل این را نشان بتیم که ما از این ویروس میترسیم و در خانه ها باشیم از گشت گذار بیشتر جلوگیری بکنیم فاصله ها را مراعات بکنیم آن چی که ساعت ما توسعه کرده را قدم به قدم عمل بکنیم بله ما حرکت کردیم موتر امبولانس پیش و موترای تانکر ما از پشت سر از حرکت میکنیم و شما همچنان ببینید که ما به کدام بخشای کابل میریم اگر چه مده ابتدا یادآور شدم که ما به کدام بخشای کابل میریم اما تصاویر هم همچنان ببینید که افراد سفید پوش بالای تانکرا نشستن و بخشای از سرک جاده جویچه گلدان همه جا را مایه زد عفونی میزنن اگر کدام مشکل جدی به وجود میه یا کدام فرد مبتلا به ویروس نوز... کویک 19 و یا ویروس کرونا می باشه ما میتونیم همچنان از امبولانس خود استفاده بکنیم در غیر او همچنان میبینین که همکاران ما در بخش بیاد گروه تمامشان آماده هستن برای ویژی که آماده هستن در حالت انجام دادن زد و فونی کردن بخش های جاده دارلمان هستن با وجود که قرنطین از طرف حکومت از چند روز به این سو اعلام شده اما هنوز هم مردم در جاده ها با موتر با اسکل گشت و گذار میکنند البته پلیس در بخش های مختلف شهر کابل که معذب شدند تا بر مردم اجازه رفت و آمد نتن تلاش میکنند مگر باز هم مردم میگن که مجبور هستند باید به خاطر یک کاری که می داشته باشند برایند به بیرون از خانه گرامی اگر متوجه شده باشین بعض جای که عروسی می باشه برادر شاه یعنی شاباله ها خصوصا بسیار خوش می باشن به خاطر که مراسم از خودشان است وقتی این سفید پوشا را می بینین راننده ها را می بینین هر کسی کسانی که در بخش افغان بیسیم کار می کنند یا به یاد گروپ کار می کنند اینا امروز سهم بارز دارند در راستای کمک رسانی بر شهروندان خود وقتی اینا کمک رسانی می کنند احساس می کنند یعنی مثل مو شوالا ها به خود بسیار می بالند احساس خوشبختی برشان رخ می ده من هم در بین جاده که قدم می زنم امروز نمی فهم شما همیشه دیدین در کوچه و بازار ما گشت و گذار دارم دارم و پیاده روی دارم قدم زدن دارم اما امروز واقعا احساس خرسندی می کنم به خاطر از اینکه ویروس کرونا به افغانستان یک تعداد شهروندان ما را مبتلا ساخته و اونا عطا 
نزدیک به مرگ شدن اگر یک تعدادشان که مریض هستند خداوند شفا بده بر از اونا ممکن یک تعدادشان از بین برن ممکن یک تعدادشان خوب شوند اما به خاطر امی ویروس ما با جمع از همکارا اینجا اومدیم کوشش میکنیم خدمات عرضه بکنیم کار بکنیم این جای بس افتخار است و همین لازم من خودم خیلی ها میبارم چه خوب است که من همراه یک تعداد کسایی که همین لحظه کار میکنن در آن واحد عفونی میکنن موتورا عفونی میکنن جاده را عفونی میکنن پیاده را و کتاره را پایه های برق درختا را از اینا بپرسم امیل از چه احساس دارن اینا نام چی است؟ اسمم زیاولاس زیاولا جان امیال چی میکنی خودت؟ امیال سمپاشی داریم ما برای مواد زد اوفونی؟ مواد زد اوفونی به خاطر پاکسازی از ویروس و کرولنا امیل از اکه بر وطن دارایت خدمت میکنی چی اگه احساس داری راست بگو؟ بسیار احساس خوشبختی داریم با انجام امی کار خود در اقل انجام هم وطنهای خود را نجات بتو خیر ببینی خیر ببینی زنده باشی من هفته ماله یک چیز پیشتر من اشتباه کردم درخت ها و گلار را نمیزنند من گفتم که درخت ها و گلار را میزنند بخاطر که اونا را خراب میکنند آل من متوجه شدم دکتر که کسی که معذف است و همیشه چون این موضوعات را پوشش میتن اول فاصله ما را یک متر میگیریم بعد از او خودت کسی هستی که این موضوعات سیهی را در بنیاد بیات و بیات گروپ ترتیب میکنی تشکر آ بله ما پیشتر دوستا را گفتم گفتم که درختا و گلا را میزنم مگر ما فهمیدم نمیزنن نه خیر نه گلا را نمیزنن یا بسیار در نهایت کوشش میکنن که در گلا نخوره این کدام قطره شی کمک اون طرف میره و این مطمئن باشین که مواد بسیار مخرش نیست فقط این که به خاطر زده فونی است امیل از عرق کردی و نفستم سوخته بر مردم خدمت میکنی چه احساس داری راست بگو خیلی ولی احساس خوش بسیار خوش من گفتم گفتم این امیل از کسایی که کار میکنن مثل از یک شابالا باشن اینقدر احساس خوش این با انرژیست ان شاءالله ما تشکر دکتر سم سمی زنده باشین و در موتر آمبولانس هم میبینین که همکارانش هستن سفید پوشانش هستن و آماده هر گونه وقوع صحی هستن امینا گفتن اما نه موتر ما که مسو جان که برای ما شده بیخی موتر گلپوش و رزمی اول روان و در بیشتر عروسی ها کوشش میکنن که هر کس از گلپوش کده خدا پیش کده اما حالا هیچ کدامشان نمیتونه از ما کده پیشتر بده مگرم من بدبخت بادم در این جاده به کوچه مانده وجود که وزارت صحت و حکومت افغانستان جامعه جهانی تلاش به دارن که چطور میتونن جلوگیری بکنن از شیوع بیشتر ویروس کرونا اما یک تعداد شهروندان ما هنوز هم توجه نکردن شما در راه بالای از تصاویر ببینین که تفلک ها در بخش های جاده گشت و گذار میکنن دسکش و ماسک وجود نداره شاید به خاطر ازی بوده که اقتصادش ندارن خریدن نمیتونن اما حداقل یک دستمال خو میتونن داشته باشن حداقل میتونن که در چنین روز وقت بیرون برایان کار خو بدون شک کار نیست اما چرا اینا را خانواده شان میمونه که بیرون برایان اینا هم تفلک های خیلی خورد سلام بر شما سلام برسه موترم نام شما فراموشم شد هورخش کارمند بخش مارکتینگ بخش مارکتینگ بله اصلا ما میگم اون ورقای مارکتینگ پیش اومده آها تشکر بسیار خوب در بروشورا چی چیزا نوشته شده که برای وطنای ما هم کار دیگه ما تفیز میکنن یا به خاطر آگاهی مردم از شیوع ویروس کرونا دی دی لسما کرده ما در پلوش 
نمبر دکتر صاحبایی که در ولایات خب پیشتر من خواندم دکتر صاحبایی که موظف است از طرف وزارت صحت اومه شماره تماس و تمام مشخصات شان است تماسشان در اینجا موجود است مردم میتونن تماس بگیرن در صورت مشکوک بودن بدون شک نیاز نیست که من پرسان کنم احساس فوق العاده خوشی داره امیل از که در حال خدمت کردن است بسیار احساس خوش دارم که مردم و اقلا در خدمت بتونیم از آگاهی بتیم به مردم ما زنده باشین تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بدین اگر می خواهید گزارش های قبلی بنده را بیننده باشید اینجا را کلک بکنید و اگر می خواهید گزارش های آینده را بیننده باشید اینجا را کلک بکنید و اگر می خواهید با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنید